When I was a student, I came to study this uh, with my professor of invertebrates, and I saw this place was beautiful. It was perfect. It had all the species in the way they should have been. But I also, in less than four or five years after I graduated, I saw the, the deterioration of the, of the ecosystem. I saw the die-off of two species of corals. En el Gran Caribe una, una extinción masiva del 95% de los acroporidos. Cuando tú entras a caretear acá y ves esos esqueletos de unas palmatas que en algún tiempo fueron gigantes y ahora solo ves fragmentos o, o no, eh, corales, colonias muertas, de lo que de un día algo increíble que fue. Este proyecto ha sido muy interesante principalmente por la cantidad de aliados que tenemos en este momento en las 10 áreas continentales en las que estamos trabajando. Entonces, ¿cuál es la idea? Se montan las cuatro varillas del centro, perdón. Y encima de esta se pone la malla plástica. Tenemos más de 32 aliados estratégicos entre entidades del Estado, ONGs, comunidades y demás personas como hoteles y escuelas de buceo que se han unido en este proyecto y eso ha sido un pilar fundamental en todo este proceso. I am here to produce microfragmentation of eight different coral species. We look for pieces of corals that are in good state of health. If I take small parts of that coral and put them on a substrate, they will start growing and make different colonies. Cuando tú pones un fragmento, él, él va a seguir creciendo y pues va, va a ser una colonia grandísima que va a traer vida. Además de darle esa, ese efecto 3D a, a los fondos marinos, también va a albergar el pez que se viene a refugiar. La vida trae más vida. Ahorita vamos a instalar las camas donde van a ir los corales. Entonces tenemos que poner esas varillas que están ahí para hacer el montaje. It's like in the forest. We chop the, the trees, but for each tree that we chop, we should plant two. Restoration is for all the ecosystems we need. And Earth didn't come to what it is just because of chance. It's because of selection. Natural selection tells us that they should be here. Because, precisely, of climate change, we need to know which species will be more tolerant to high temperatures. We need to know which species will anyway reproduce. So we will have Maybe not the same species, but all the functions that those species uh, do. We need the biogeochemical cycles that come from this, this uh, ecosystem. We need the fish, we need the lobster, we need the barrier. What, what is going to happen when sea level rises if we don't have that barrier? Yo ya no voy a poder ver cosas que vieron mis padres. ¿Qué van a poder ver mis hijos? Los hijos de mis hijos. ¿Qué planeta les vamos a dejar? Entonces, está esfuerzo es por eso, para que no se pierda todo lo que ya existe y, y que a causa del humano es que se ha venido degradando. <risa> 